شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد سورہ حجرات اور انسانی اقدار قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مکارم اخلاق اور اعلی انسانی اقدار کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ بعض پوری سوناتے ہیں ایک اعلی اور بہترین معاشرے کے اصول و ضوابط وضع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں جیسا کہ سورہ حجرات ہے جس میں بہت سے اعلی اخلاق اور انسانی اقدار کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے چند اخلاق اور انسانی اقدار کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تمام امور میں تحقیق و تمہیز کام لینا بالخصوص جب معاملہ لنگو سے تعلق رکھتا ہو تو اس وقت تحقیق کرنا اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے ارشاد عباری ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئ فتبینوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین اے مسلمانو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایسا پچھا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اسلام ہر چیز کی بنیاد تحقیق اور یقین پر رکھتا ہے جس وقت حدود سلیمان علیہ السلام کے ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجہ کرتے ہیں اور اس نے اسے ایک بہت بڑی خبر قرار دیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو من و ان قبول نہیں کر لیا بلکہ اس کی تحقیق و تفتیش کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی زبانی ارشاد فرمایا قول سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لئے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے امام نو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عموماً انسان سچی جھوٹی باتیں سنتا رہتا ہے پس اگر وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے گا تو وہ ایسی بات کہنے کی وجہ سے جھوٹا ہو جائے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات ذکر کی عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر تو چاہے تو ہم تیری بات کی تحقیق کرتے ہیں پس اگر تو جھوٹا ہوا تو تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو اے مسلمانو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور اگر تو سچا ہوا تو تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حمز مشائم بنمیم بے وقار کمینہ ای بگو چغل خور اور اگر تو چاہے تو ہم تجھ سے درگزر کرتے ہیں اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے معاف کر دو میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا اگر ہم میں سے ہر شخص کوئی حکم صادر کرنے یا اپنے تک پوچھنے والی ہر بات کو پھیلانے سے پہلے تحقیق و تفتیش کر لے تو جھوٹی افواہوں کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا اور لوگوں کے درمیان جھوٹی افواہوں کو ہوا دینے والے ختم ہو جائیں گے غیبت سے دور رہنا ارشاد باری ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مرد بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ابو حرائر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات ذکر کرنا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو عرض کی گئی کہ یہ بتائیں کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں پائی جائے جو میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے جو تو کہہ رہا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان باندھا 
انسان اسی وقت لوگوں کی غیبت کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر لوگوں کے عیبوں پر نگاہ رکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ایک شخص کو اپنے بھائی کی آنکھ میں ایک تین کپ ہی نظر آ جاتا ہے جب کہ اپنی آنکھ میں پورا تھنا بھول جاتا ہے بلکہ انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا عیب جوئی سے برہیز کرنا ارشاد باری ہے ولا انفسکم اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے وین بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب تٹلنے والا غیبت کرنے والا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر تانا زنی کرتے ہیں ان پر عیب لگاتے ہیں انہیں نہ پسندیدہ ناموں انہیں نہ پسندیدہ ناموں اور القابات سے پکارتے ہیں اس آیت میں لوگوں پر نقطہ چھینی کرنے اور عیب جوئی کرنے والوں کو متنبع کیا گیا ہے اور ان کو سخت وائد سنائی گئی ہے ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہے تھے ابو عقیل اپنا ادھا سا کر حاضر ہوا ایک اور شخص اس سے زیادہ مال لے کر حاضر ہوا تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ سے بے نیاز ہے اور اس شخص نے یہ صدقہ ریا کاری کے لیے کیا ہے چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم جو لوگ ان مسلمانوں پر تا نظنی کرتے ہیں جو دل کھول کر صدق و خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے انہی کے لیے دردناک عذاب ہے لوگوں کا مذاق نہ اڑانا حقیقی مومن کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ارشاد باری ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیر منهم ولا نساء من نساء عسا ان يكون خیر منهم اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اسلام نے ہمیں دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننے والی ہر چیز سے منع کیا ہے ایک مومن کے صفات یہ ہیں کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا اور اس سے لوگوں اور انسانیت کو صرف بھلائی اور نفع ہی ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کے لیے تکلیف کا باعث بننے والے ہر قول و فعل اور اشارے سے منع کیا کرتے تھے آپ ایک انسان میں ایسے اخلاق پیدا کرتے تھے جس سے لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا عموما سے بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے لیے پھل اتارنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے تو ان کی کمزور بندلیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی ہنس پڑے آپ علیہ سات وسلم نے فرمایا تم کسی بات پر ہنس رہے ہو یہ کمزور پینڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد بہار سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی برادران اسلام سورہ حجرات میں سب سے اہم جس انسانی قدر کا ذکر کیا ہے وہ بھائی چارہ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے ارشاد باری ہے انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم بر رحم کیا جائے لوگوں کے درمیان صلح کرانا وہ سب سے اہم انسانی قدر ہے جس کی اس صورت نے ترغیب دی ہے اور ہمارا دین متین بھی اس کی تعلیم دیتا ہے جس کا مقصد ایک مستحکم انسانی معاشرے کو قائم کرنا اور تمام تر اختلافات سے دور رہتے ہوئے باہم پیار و محبت کے ماحول میں بقائے باہمی کو فروغ دینا ہے اور یہی تمام تر اختلافات اور نزاعات کا حل ہے 
اور خاندانی سطح پر جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اس کو حل کرنا ناممکن نظر آ رہا ہو تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان دونوں کے اہل خانہ میں سے نیک پرہیز گر افراد کو ان کے درمیان صلح کرانے کی دعوت دیں ارشاد باری ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقُوقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اگر تمہیں میاں بی بی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والو میں سے اور ایک عورت کے گھر والو میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کر تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا یقیناً خوب پورا علم رکھنے والا پوری خبر رکھنے والا ہے اور اس باہمی صلح کے جذبے کا دائرہ کار معاشرے کو بھی شامل ہے تاکہ معاشرے میں باہمی صلاح صفائی کا دور دورہ ہو ارشاد باری ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ان کے اکثر خفیا مجوروں میں کوئی خیر نہیں ہاں البتہ بھلائی اس کے مجورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقینا بہت پرا ثواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی جزا اور ان میں فتنہ فساد اور اختلافات پیدا کرنے کے شر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نماز اور صدقہ سے بھی ایک درجہ بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کی ضرور اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا جبکہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تباہ کر دینے والی چیز ہے حقیقی مومن لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو اپنا ضبطہ حیات بنا لیتا ہے ہم یہاں بھی اسے دیکھیں گے سرا پائے خیر پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ بھلائی کی راہیں کھلنے والے اور برائی کی راہ بند کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ برائی کی راہیں کھلنے والے اور بھلائی کی راہیں بند کرنے والے ہیں خوشخبری ہیں ان لوگوں کو جن کے ہتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی کنچیاں رکھ دی ہیں اور حلاکت ہیں ان لوگوں کے ہتھوں میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی کنچیاں رکھ دی ہیں اے اللہ ہمیں اعلی اخلاق کی توفیق عطا فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک ہر برائی سے محفوظ رکھ آمین